Hello everyone. Welcome to class number 27 of the chapter database systems. So, आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन क्या है सो so, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को यूज करके हम एक पर्टिकुलर डाटा बेस टेबल से रिडनडेंसी रिड्यूस कर सकते हैं या फिर रिडनडेंसी रिमूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ इंसर्शन डिलीशन एंड ऑपडेशन एनॉमलीज को भी एलिमिनेट कर सकते हैं सो वहां पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को यूज करके रिडनडेंसी को रिड्यूस करने के लिए या फिर एनॉमलीज को एलिमिनेट करने के लिए हम वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स यूज करते हैं तो वहां पे फर्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मल फॉर्म जो है जिसको हम यूज करते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में वो क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं हम कैसे जान सकते हैं और अगर एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है क्या सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म विच इज मोर लाइक द स्टेप वन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप है हम बोल सकते हैं फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम एक पर्टिकुलर टेबल को रिडंडेंट फ्री टेबल बनाने वाले हैं जहां पे कोई भी कॉलम कोई भी ग्रुप ऑफ कॉलम या फिर कोई भी ग्रुप ऑफ रोज वहां पे रिडनडेंट ना हो डुप्लीकेट ना हो और वहां पे एनॉमलीस को भी एलिमिनेट करेंगे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का ये फर्स्ट स्टेप है हम बोल सकते हैं क्यों कौन सा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को यूज करके हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एक्सपेक्ट अस टू डिजाइन आवर टेबल इन सच ए वे दैट इट कैन बी इजिली एक्सटेंडेड एंड इट इज इजियर फॉर अस टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम इट वेन एवर रिक्वायर्ड तो एक पर्टिकुलर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को यूज करके अगर हम एक टेबल को डिजाइन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उस पर्टिकुलर टेबल से उस पर्टिकुलर टेबल से हम जब चाहें जिस तरह का डाटा चाहें इजीली रिट्राइव कर सकते हैं जिस तरह का डाटा हमें रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ हम यहाँ पे अगर एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो उस पर्टिकुलर टेबल को इजिली एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब उसको बाकी कोई अदर टेबल के साथ रिलेशनशिप में लिंक करके उस पर्टिकुलर टेबल को हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं और एक्सटेंड करके मोर देन वन इंफॉर्मेशन या फिर मोर इंफॉर्मेशन उसके साथ ऐड करके उसको यूजर को रिट्राइव करके डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर सकते हैं ओके तो अब तक हमने क्या जाना कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप है या फिर स्टेप वन है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का तो अगर एक पर्टिकुलर टेबल डाटा में फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो वहां पे हम बोल सकते हैं इट इज एन बैड डाटा बेस डिजाइन अगर एक पर्टिकुलर डाटा बेस में हमने टेबल के फॉर्म में डाटा स्टोर किया है और वहां पे जो टेबल्स हैं वो हर एक टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उस तरह के डाटा बेस डिजाइनिंग को हम बेड डाटा बेस डिजाइनिंग बोलते हैं ओके okay. सो so, हम कैसे जानेंगे कि एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं जिन सिंपल रूल्स को बेस करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं तो फर्स्ट रूल क्या है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ओके तो फर्स्ट रूल ये है कि जो इस टेबल को हम चेक कर रहे हैं कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं तो उस पर्टिकुलर टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट हैं सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए उनमें ऐसा कोई एक भी एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट हो एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है हम तब बोलेंगे अगर उस पर्टिकुलर टेबल में सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट अगर हैं तो दिस इज द फर्स्ट रूल सेकेंड रूल इज एट्रीब्यूट डोमेन शुड नॉट चेंज वट डज इट मीन एट्रीब्यूट डोमेन शुड नॉट चेंज मीन सपोज एक पर्टिकुलर टेबल में नेम रोल मार्क एड्रेस चार एट्रीब्यूट हैं तो मार्क वाले एट्रीब्यूट में अगर मैं एड्रेस इंसर्ट कर दूं एड्रेस वाले एट्रीब्यूट में अगर मैं मार्क इंसर्ट कर दूं दोनों का डोमेन अलग है मार्क का डोमेन अलग है मार्क का डोमेन क्या है इंटीजर एंड एड्रेस का डोमेन क्या है वेरिएबल कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग वैल्यू ओके तो जबकि मार्क का डोमेन अलग है एड्रेस का डोमेन अलग है तो मार्क की जगह पे अगर मैं इंसर्ट कर दू एड्रेस एड्रेस की जगह पे इंसर्ट कर दू मार्क 
तो वहां पे उस पर्टिकुलर टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बोल के नहीं बोल सकते डोमेन शुड नॉट चेंज हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज है उनका डोमेन सबका सेम होना चाहिए ओके ये सेकेंड रूल है थर्ड रूल इज यूनिक नेम फॉर एट्रीब्यूट और कॉलम्स एक पर्टिकुलर टेबल में जितने भी एट्रीब्यूट हैं सारे एट्रीब्यूट का नेम यूनिक होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट का नेम डिफरेंट होना चाहिए किसी भी एट्रीब्यूट का नेम किसी भी एट्रीब्यूट के नेम के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए ओके दिस इज द थर्ड रूल ऑफ फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओके फोर्थ रूल इज ऑर्डर डजेंट मैटर मतलब एक पर्टिकुलर टेबल में चार एट्रीब्यूट हैं, चार कॉलम्स हैं, तो किस कॉलम को फर्स्ट रखना है किस कॉलम को सेकंड रखना है ऐसे ऑर्डर्स मैटर नहीं करते किसी को भी फर्स्ट रख लो किसी को भी सेकंड में रख लो किसी को भी लास्ट में रख लो दट डजेंट मैटर सो दीज आर दोर इंपोर्टेंट रूल्स इन चार रूल्स को लेके हम देखेंगे एक टेबल में कि एक पर्टिकुलर टेबल इन चारों के चारों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं अगर एक पर्टिकुलर टेबल इन चारों के चारों को रूल्स को फॉलो करता है तो उस पर्टिकुलर टेबल को हम बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ओके okay. और जब भी हम एक डाटा बेस डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं तो वहां पे एटलीस्ट एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना जरूरी है अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उस पर्टिकुलर टेबल के डिजाइनिंग को हम बैड डिजाइनिंग बोल सकते हैं ओके okay. इसको एक एफिशियंट डिजाइनिंग हम नहीं बोल सकते हैं ओके okay. तो चार रूल्स क्या है पता चल गया ये चेक करने के लिए कि एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं तो चलिए एक टेबल लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक टेबल लिया स्टूडेंट टेबल यहाँ पे चार हमारे एट्रीब्यूट्स हैं या फिर चार कॉलम्स हैं रोल नेम मार्क फोन नंबर ओके तो यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या बोलता है फर्स्ट रूल ये बोलता है कि ऑल द एट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर टेबल मस्ट बी सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट हर एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए तो यहाँ पे फोन नंबर वाला जो एट्रीब्यूट है क्या वो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है नो no. वहां पे देखो मोर देन वन वैल्यूज है दो ऐसे वहां पे उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में दो ऐसे रोज हैं जहां पे मोर देन वन वैल्यूज हैं तो अगर एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू स्टोर करता है तो उसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो अगर एक पर्टिकुलर टेबल में एक भी एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो वहां पे उसको हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बोल के नहीं बोल सकते वो पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बोल के नहीं बोल सकते ओके तो इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहले चारों के चारों रूल्स को चेक कर देते हैं फिर उसके बाद उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी सीखेंगे ओके सेकेंड रूल क्या था डोमेन शुड नॉट चेंज किसी भी एट्रीब्यूट का डोमेन चेंज नहीं होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन सेम है हर एक वैल्यू के लिए सेकेंड रूल को सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड रूल यूनिक नेम फॉर इच कॉलम्स हर एक कॉलम के लिए यूनिक नेम अलग अलग नेम्स हैं कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कोई नेम में सिमिलर टाइप का कोई भी कॉलम का नेम नहीं है ओके okay. थर्ड रूल आल्सो सेटिस्फाइंग फोर्थ रूल ऑर्डर डजेंट मैटर ऑर्डर मैटर नहीं करता चाहे वो रोल नंबर आगे रहे नेम आगे रहे मार्क आगे रहे फोन नंबर आगे रहे ऑर्डर डजेंट मैटर तो फोर्थ रूल को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे एक रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे जो है फर्स्ट रूल जो कि हर एक एट्रीब्यूट यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट यहाँ पे सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो इसीलिए ये पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है बोल के हम बोल सकते हैं तो अगर एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उस पर्टिकुलर टेबल को अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके okay, तो तीन अलग अलग मेथड्स हैं तीन मेथड्स में से एक मेथड जो है वो बेस्ट मैथड है बाकी दो तो मैथड्स को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मतलब वो वर्स्ट डिजाइनिंग नहीं बोल सकते बट उनको बेस्ट डिजाइनिंग नहीं बोल सकते हैं ओके okay, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट मेथड लास्ट में हम देखेंगे जो थर्ड मेथड होगा वो होगा बेस्ट मेथड फर्स्ट मेथड देखते हैं फर्स्ट मेथड इज द सिंपलेस्ट मेथड ओके कोई भी पर्टिकुलर टेबल अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो फर्स्ट मैथड है देखो यहाँ पे जिन जिन रिकॉर्ड के फोन नंबर वाले एट्रीब्यूट में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज है तो उनके लिए मल्टीपल नंबर ऑफ रोज हम बना लेंगे जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर वन जिसका नाम सुनील है जिसका मार्क फिफ्टी सिक्स है उसका दो मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट एक मोबाइल नंबर के लिए एक रो सेकंड मोबाइल नंबर के लिए दूसरा रो वैसे ही थ्री जिसका नाम है सोम्य जिसका मार्क सेवेंटी फोर है उसका दो मोबाइल नंबर है तो फर्स्ट मोबाइल
उसके बाद यहाँ पे देखो कि सारे के सारे एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है या नहीं है यहाँ पे हर एक एट्रीब्यूट का डोमेन सेम है या नहीं हर एक एट्रीब्यूट में जो वैल्यूज हैं उनका डोमेन सेम है या नहीं सेम है चेंज नहीं हुआ है वो भी रूल सेटिस्फाई कर रहा है थर्ड रूल क्या है थर्ड रूल था सारे एट्रीब्यूट नेम यहाँ पे यूनिक होना चाहिए यूनिक है कोई दिक्कत नहीं है वो भी सही है देन फोर्थ रूल ऑर्डर डजेंट मैटर उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है चारों के चारों रूल को जबकि सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टेबल को बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ओके okay. बट यहाँ पे इसको हम बेस्ट डिजाइनिंग इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का दस मोबाइल नंबर्स हो तो सेम डिटेल्स सेम रोल सेम नेम सेम मार्क यहाँ पे दस बार हमें इंसर्ट करना पड़ेगा तो इसीलिए इस तरह के डिजाइनिंग को हम बेस्ट डिजाइनिंग नहीं बोल सकते बट दिस इज ऑल्सो वे दिस इज ऑल्सो ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आपको रिप्रेजेंटेशन करने को बोले तो इस तरह से भी अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ओके सेकेंड मेथड देखते हैं सेकेंड मेथड जिसको यूज करके हम नॉर्मल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो तो सेकेंड वाला रिप्रेजेंटेशन मेथड क्या है ये भी सिंपल मेथड है देखो फर्स्ट टोल नंबर का दो मोबाइल नंबर है उसका दस मोबाइल नंबर भी हो सकते हैं तो जितने मोबाइल नंबर हैं उतने कॉलम्स ले लेते हैं फोन नंबर वन फोन नंबर टू फोन नंबर थ्री फोन नंबर फोर फोन नंबर फाइव उतने कॉलम्स ले लेते हैं तो ये भी एक सिंपल मेथड है जहां पे हर एक एट्रीब्यूट में सिंगल सिंगल वैल्यू ही रहेंगे ओके okay. तो उस तरह से अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस तरह से होगा तो यहाँ पे देखो सेकंड रोल नंबर जिसका नाम सुमित था उसके पास एक ही मोबाइल नंबर है तो बाकी सेकंड जो एट्रीब्यूट है फोन नंबर टू वहां पर हम क्या स्टोर करेंगे उसके लिए नल क्योंकि उसका और दूसरा मोबाइल नंबर है ही नहीं तो वैसे ही अगर फर्स्ट रोल नंबर का दस मोबाइल नंबर है तो उसके लिए मैंने दस कॉलम ले लिए बट सेकेंड रोल नंबर जिसका है उसके पास सिर्फ दो ही मोबाइल नंबर हैं तो बाकी आठ के आठ कॉलम्स में वहां पे हम क्या इंसर्ट करेंगे नल तो ये एक तरह का फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बट यहाँ पे इसको भी हम बेस्ट डिजाइनिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नल वैल्यूज हमारे आ जाएंगे और बहुत सारे नल वैल्यूज अगर आ जाएंगे तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते ओके okay. This is not the best representation of first normal form, but इस तरह से अगर आप representation कर रहे हो तो इसको wrong representation हम नहीं बोल सकते Okay, this is also also the correct representation. Okay, number of rows वही चार थे number of rows वही चार हुए But यहाँ पे जिस particular attribute में multiple values थे उस particular attribute को हमने अलग अलग attributes में divide कर दिए जिसकी वजह से हर एक attribute में single single value आ गया जिसकी वजह से सारे के सारे attributes यहाँ पे single valued हो गए और यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट का डोमेन भी चेंज नहीं हुआ सारे के सारे एट्रीब्यूट्स का नेम यहाँ पे भी क्या है यूनिक है ओके okay. और ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता तो चारों के चारों रूल्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ये पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ओके okay. अभी आते हैं थर्ड मेथड जो कि बेस्ट मैथड है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के फॉर्म में एक टेबल को रिप्रेजेंट करने का तो यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है तो यहाँ पे मैं क्या करूँ रोल नेम मार्क जो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको छोड़ दो बाकी जितने एट्रीब्यूट बचे उन एट्रीब्यूट को लेके एक टेबल हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसके लिए और एक टेबल बनाते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने रोल नेम मार्क को लेके एक एट्रीब्यूट एक टेबल बना लिया जहाँ पे सारे के सारे रोज सारे के सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे यूनिक है ओके देन मैंने क्या किया जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट था उसको मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की के हिसाब से किसको यूज कर रहे हैं रोल नंबर रोल नंबर को मैंने यहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से लेके फॉरेन की के हिसाब से यूज किया फॉरेन की के बारे में हम पढ़ चुके हैं फॉरेन की क्या है ओके डिफरेंट टाइप ऑफ की के बारे में हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी की फॉरेन की प्राइमरी की इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन ए टेबल यूनिकली और अगर एक पर्टिकुलर टेबल में प्राइमरी की नहीं है तो हम और एक टेबल का उसके रिलेटेड टेबल का प्राइमरी की को हम रेफरेंस के हिसाब से लेके वहां पर यूज करते हैं हर एक रिकॉर्ड के डाटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए ओके तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया यहाँ पे हमने रोल नंबर को फॉरिन की के हिसाब से रेफरेंस के हिसाब से यहाँ से ला के यूज किया है ओके सो दिस इज द फॉरेन की एंड दिस इज द प्राइमरी की हिया ओके तो फॉरेन की में हमने क्या पढ़ा था फॉरेन की कैन हैव मल्टी वैल्यूज मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज बट दैट वैल्यू मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्राइमरी की ऑफ द पेरेंट टेबल तो यहाँ पे जबकि प्राइमरी की है तो इसको हम बेस टेबल या फिर पेरेंट टेबल बोल सकते हैं और ये टेबल जबकि उसके प्राइमरी की को यूज करें तो इसको हम चाइल्ड टेबल बोल सकते हैं ओके या फिर ये
जबकि ये फॉरेन की है तो यहाँ पे दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ना यहाँ पे रो लेवल रिडेंडेंसी हो रहा है ना यहाँ पे कॉलम लेवल रिडेंडेंसी हो रहा है तो यहाँ पे एनॉमलीज ऑकर होने के चांसेस है ही नहीं और यहाँ पे दोनों टेबल्स को अगर देखें तो दोनों टेबल्स में यहाँ पे वो चारों के चारों रूल्स सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं डोमेन एट्रीब्यूट्स के डोमेन चेंज नहीं हो रहे डोमेन कॉन्स्टेंट है डोमेन सेम है सारे वैल्यूज के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम जो है वो भी यूनिक है और ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता ओके okay, इतना समझ आ गया तो यहाँ पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दिस थर्ड मैथड इज द बेस्ट मैथड टू रिप्रेजेंट ए टेबल इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ओके okay, तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड टेबल में प्राइमरी की ढूंढें तो प्राइमरी की क्या हो सकता है बोथ रोल नंबर एंड फोन नंबर रोल नंबर एंड फोन नंबर दोनों को कंबाइन कर लो यहाँ पे देखो हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे यूनिक होगा तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं प्राइमरी की बोल सकते हैं ओके okay, तो समझ आ गया कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है अगर एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तीन अलग अलग मैथड्स हैं आप कोई भी मैथड को यूज करके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपके टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट मैथड सेकेंड मैथड और थर्ड मैथड ओके तो यहाँ पे जब हमने कोई भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हर एक टेबल में हमने ये देखा कि रिलेशन या फिर जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है हम कब बोलते हैं जब हर एक कॉलम एटोमिक वैल्यू कंटेंट करते हैं मतलब हर एक कॉलम सिंगल वैल्यू है सिंगल वैल्यू मतलब एटोमिक वैल्यू एटोमिक वैल्यू मीन्स एक एक वैल्यू हर एक कॉलम में अगर एक पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू वहां पे स्टोर हो रहा है टोटल टेबल में पूरा कंप्लीट टेबल में हर एक कॉलम के लिए सो so, उस तरह के रिप्रेजेंटेशन को एक टेबल का हम बोलते हैं कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है ओके इट स्टेट दैट ये हमें बताता है ये की An attribute of a table cannot hold multiple value. First normal form में एक table तब है हम बोलेंगे अगर उस particular table में सारे के सारे columns atomic value contain करते हैं तो atomic value मतलब single value. मतलब ये हमें बता रहा है कि अगर एक particular table first normal form में है तो उस particular table में कोई भी एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकते इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो सिर्फ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ही होल्ड करना जरूरी है तो अब जाके उस पर्टिकुलर टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बोल के बोल सकते हैं सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिज अलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कॉम्बिनेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर एक टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो वो पर्टिकुलर टेबल में ना हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं ना हम कंपोजिट एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं ना ही दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है तो वहां पे हर एक एट्रीब्यूट का वैल्यू एटॉमिक होना चाहिए हर एक एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल होना चाहिए मतलब हर एक एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट होना चाहिए तब जाके हम बोल सकते हैं कि वो पर्टिकुलर टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है बोल के सो आई थिंक आज के क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में आज के लिए इतना ही थैंक यू